Ich bin Franziska Heinisch und ich bin Aktivistin. Alle reden über Veränderung, alle wissen, dass was passieren muss. Für mehr soziale Gerechtigkeit, beim Klimaschutz, in der Wirtschaft. Aber wenn ich mir dann die Realität anschaue, dann sehe ich, dass viel zu wenig passiert und dann auch noch viel zu langsam. Und das ist nicht einfach so mal ein bisschen holprig und ein bisschen zu wenig, sondern da wird unsere gemeinsame Zukunft verspielt und deshalb macht mich das wütend. Hat man früher immer so an ja, fliegende Autos gedacht und jetzt ist Zukunft Klima und Umwelt und wie es in der Politik sein wird. Ist das jetzt wirklich die erste Generation an Kindern seit Jahrzehnten, die belastet aufwachsen? Gucken wir in die Zukunft, dann könnte es noch viel schwieriger werden, alle Menschen satt zu bekommen. Natürlich müssen wir als Bürgerinnen und Bürger mehr tun, als einfach nur alle paar Jahre zu wählen. Und da haben wir nicht einfach nur eine Verantwortung, sondern mit Blick auf die vielen Krisen zeigt sich auch, wir haben gar keine andere Wahl. Das heißt aber dann nicht, dass jeder Aktivistin werden muss, sondern im Prinzip kann ja jeder da starten, wo er ohnehin ist, wo er arbeitet, wo man lebt. Für ein klimagerechtes Leben sich einsetzen, eben auch andere aktivieren und mitnehmen. Und dann ist eben die gute Nachricht, dann haben wir es in der Hand. Wir erleben eine Zeitenwende. Innerhalb weniger Tage tobt in Europa ein Krieg, wie man ihn sich in den letzten Jahrzehnten nicht mehr vorstellen konnte. Die Preise steigen, das Gas wird knapper und die Wirtschaft steht vor einer Rezession. Der Bericht zur Lage der biologischen Vielfalt zeigt, dass das Massensterben weitergeht. Wir sind nicht trotz der ganzen anderen Krisen hier. Wir sind wegen der anderen Krisen hier. Die Lage in Deutschland ist dramatisch. Ich habe Angst vor meiner Zukunft. Ich habe Angst, was passieren wird. Es ist schon so, dass es Menschen schwerfällt, mehrere Krisen gleichzeitig zu denken und auch emotional zu verarbeiten. Wir müssen aber tatsächlich lernen, das auszuhalten. Ich glaube, das ist ein Zustand, den wir nicht mehr loswerden. Es ist eine normale Funktion der menschlichen Psyche, dass wir im Umgang mit Krisensituationen Emotionen haben, also dass Gefühle entstehen. Das ist auch ein evolutionärer Vorteil, dass wir diese Gefühle haben, weil sie nämlich genau dafür da sind. Die sind wie eine Warnleuchte, die uns sagt, Achtung, Achtung, hier geht gerade was schief. Also wenn wir uns mit potenziell bedrohlichen Szenarien beschäftigen, ist es ganz normal, dass wir Angst empfinden. Das kann auch nur eine kleine Angst sein, die sich in Form einer Sorge äußert. Aber es ist wichtig, dass wir sie haben, weil die uns die Motivation gibt, was zu ändern. Frage, welche Verantwortung hat die Politik, welche haben dann wir ähm, und wie teilt sich das auf, wird ja ganz häufig gestellt. Und ich glaube, so einfach lässt sich das eben nicht trennen. Natürlich können wir diese Krisen nur gemeinsam lösen und natürlich ist da eigentlich die Politik für zuständig. Dann geht es darum, eine lebenswerte Zukunft für alle zu schaffen. Aber wenn wir das eben hinkriegen wollen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass das so kommt, dass das passiert, dann merken wir, das geht nicht einfach so, sondern wir müssen dafür sorgen, dass das passiert. Und warum? Na, weil die Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft einfach so ungerecht verteilt sind, dass das Interesse der meisten Menschen nicht im Vordergrund steht, auch bei politischen Entscheidungen. Wer trägt die politische Verantwortung für die Lösung der Klimakrise? Unter den Deutschen sehen 50 Prozent die Verantwortung bei sich selbst. Daneben sehen 62 Prozent die Verantwortung beim Staat und 58 Prozent bei den Konzernen. Dennoch finden mittlerweile zwei Drittel, dass der Staat in wichtigen Themen überfordert ist. Auf Platz 1 und 2 Energieversorgung und Klimaschutz. Es trauen immer weniger der Politik zu, diese Aufgaben zu lösen. Das zeigt auch ein Ranking, welche Berufsgruppen ein hohes Ansehen genießen. Politiker stehen ganz unten. Kaum ein Beruf hat ein schlechteres Image. Wenn man kann nicht immer nur das Tagesgeschäft erledigen, dann bleiben die Langfristaufgaben nämlich immer unerledigt. Ich habe den Eindruck, Menschen denken gern kurzfristig und vor allem Politiker handeln auch lieber kurzfristig, weil sie in vier, drei, zwei, eins Jahren wiedergewählt werden wollen. 
Und darum haben wir immer diesen Konflikt zwischen Dingen, die eigentlich ganz wichtig sind, aber erst in der mittleren und langen Frist eine Rolle spielen und anderen Dingen, die auch wichtig sind, die drängende Aufgaben jetzt erzeugen, jetzt Probleme erzeugen, steigende Preise, eine, eine militärische Bedrohung wirklich durch Russland, die zuletzt fühlbar geworden ist. Und so dieser Ausgleich zwischen den kurzfristigen und den längerfristigen Fragen. Ähm, da ist eine Gesellschaft insgesamt und da ist speziell auch Politik äh, nicht gut drauf eingestellt. Ich bin auf jeden Fall enttäuscht von der Politik, also sei es vorher die Große Koalition oder jetzt die Ampelkoalition. Wenn man die meisten Menschen nämlich fragt, dann sagen sie ja, okay, wir brauchen mehr Klimaschutz. Natürlich brauchen wir soziale Absicherung, auch eine gerechtere Verteilung in der Gesellschaft. Und dann versprechen Politikerinnen und Politiker das auch sehr gerne vor Wahlen. Und danach scheitert es aber eben an schon jeder kleinsten Maßnahme. Sei es eben, die Energiewende jetzt zu beschleunigen, sei es Menschen in Zeiten der Inflation einfach wirklich abzusichern oder eben einen Wandel in der Industrie zu gestalten, der wirklich gerecht ist. Und ähm, so kann es einfach nicht weitergehen. Und das enttäuscht mich nicht nur, sondern das macht mich auch wütend und manchmal auch verzweifelt. Ganz viele Dinge, die wir heute hinbekommen müssen, die erfordern einen Akteur, der ganz viel koordinieren kann, der auch einen langfristigen Zeithorizont hat. Und dafür ist der Staat einfach am besten geeignet. Wenn die Zeitenwende nicht eintreten wird, dann werden wir immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse und schiefem Fahrwerk fahren. Also wir werden vielleicht faktisch ein bisschen das Richtige tun, weil sonst auch die Wähler einfach sauer sind, wenn wir nicht ins Klima investieren. Aber man wird ja immer versuchen, dann wieder doch zur Schuldenquote von 60 Prozent zurückzukommen oder eben noch zeigen zu können, dass man spart und dann so ein bisschen faule Deals vielleicht auch machen. Wir haben schon sehr viel Zeit verstreichen lassen, ohne zu handeln. Und insofern kann man da auch ruhig ungeduldig sein. Wenn es darum geht, mich mit anderen Ländern zu vergleichen und zu sagen, sind wir jetzt, ist es alles besonders zäh, ist das alles besonders langsam hier, würde ich nicht global sagen, dass das so richtig ist. Richtig ist allerdings auch, dass viele Investitionen, die wir jetzt auch wirklich brauchen, ähm, zum Beispiel an sehr komplexen Planungsverfahren scheitern oder kranken oder zurückgehalten werden. Politik, besonders die Politik, hinkt unseren Ambitionen hinterher. Was ich selber als Unternehmer äh, erlebe und sehe, dass die Politik inzwischen abgehängt wurde von der Realität. Also dass, äh, der Großteil der Bevölkerung und gerade die junge Generation und Fridays for Future ist ja nur ein Abbild dessen, ist dem Denken schon weit voraus, was die Politik heute in ihrer alten Gemengelage mit Lobbyismus und alten Strukturen, was sie noch jeden Tag kaprizieren. Wir sind gerade dabei, ein Projekt äh, zu starten, wo wir den Anbau unserer Ingredients, die wir brauchen, auch in, im Vertical Farming. Das heißt, wir sind unabhängig von der Landwirtschaft. Ähm, das heißt, wir bauen die Erbsen, die wir verarbeiten, zu Fleischersatzprodukten, bauen wir in der Nachbarhalle an, im Vertical Farming, in einem System, in einer Umgebung, wo die Erbsen unter Idealbedingungen sehr schnell wachsen, wo du sie mehrmals im Jahr ernten kannst, verarbeiten sie hier und die Wärme, Energie, die, die dabei entsteht, nutzen wir wieder zum Anbau äh, der Erbsen, sodass wir einen geschlossenen Werkstoffkreislauf äh, hinbauen. Also das, was, was sich jeder wünscht, äh, versuchen wir hier in die Tat umzusetzen, um auch unabhängig zu werden von den Rohstoffquellen, äh, die immer mehr strapaziert werden, weil immer mehr geht auf pflanzliche Alternativen. Und gerade Erbs, Erbsprotein ist ein sehr gesuchtes, äh, sehr gesuchtes ähm, Protein. Also seitdem ich gegründet habe, stoße ich irgendwo an Grenzen, ähm, muss über Grenzen gehen, äh, muss teilweise ja, auch ähm, 
mit sehr viel Schweiß und Arbeit Dinge aushebeln. Besonders jetzt mit dem Thema Förderung letztes Jahr. Es hat mich extrem genervt und auch Zeit gekostet, weil wir unseren Förderantrag nicht bewilligt bekommen haben, weil es halt ein altes Gesetz aus 1987 gibt, was verbietet, dass Produktionsanlagen für pflanzliche Alternativen für Milch oder Käse gefördert werden dürfen aus 1987. Und das wurde uns versagt. Bislang blockieren die politischen Strukturen, verknüpft mit den wirtschaftlichen, einfach jeden Wandel. Also das heißt, selbst wenn der Einzelne als Privatperson oder sogar einzelne Unternehmen versuchen, was anders zu machen, stößt es eigentlich sofort auf massive Widerstände. Das sehen wir allein schon an den dutzenden Milliarden umweltschädlichen Subventionen, die jedes Jahr in Deutschland verantwortet werden. Und das bedeutet, selbst wenn von einzelnen Veränderungsdruck da ist, wird es eigentlich sofort gehemmt, blockiert, kannibalisiert durch die Strukturen, auf die es stößt. Also bei der Frage nach individueller versus politischer und gesellschaftlicher Verantwortung würde ich sagen, das ist kein Entweder-Oder, es ist immer ein Sowohl-als-auch. Es geht darum, in dem eigenen Wirkbereich individuell zu schauen, was kann ich tun, was kann ich mit meinem eigenen Konsum verändern. Und gleichzeitig sind wir ja alle kontextuell eingebunden. Wir haben ja Andockpunkte an das System. Wir sind, ob wir es wahrnehmen oder nicht, politische Wesen. Wir haben in einer Demokratie Verantwortung als Souverän dieses Landes. Und die müssen wir auch wahrnehmen und da uns diese Gestaltungsspielräume wieder erarbeiten, wenn wir sie nicht sehen. Ich bin am Rande des Eurogebiets groß geworden, in einer Stadt und einer Region, die einfach sich in den letzten Jahren massiv verändert hat, in den letzten Jahrzehnten vor allem dieses geflügelte Wort Strukturwandel durchgemacht hat und habe das Resultat davon einfach ganz stark gespürt. Das, was da mir vor allem erzählt wurde, war, hier geht es immer nur weiter den Bach runter, alles wird immer schlimmer, auf uns guckt niemand und hier gibt es eigentlich nichts mehr zu holen. Und das ist ja nicht einfach nur so ein angekotzt sein von der Lage, wie sie eben ist, sondern da steckt ja ein wahrer Kern dahinter, dass diejenigen, die in diesen Regionen leben, dass diejenigen, die in Bereichen gearbeitet haben, die es jetzt so nicht mehr gibt und die irgendwie mit den Folgen dieses Strukturwandels klarkommen müssen, dass wir eigentlich nie diejenigen sind, die an den Tischen sitzen, wo entschieden wird, dass wir eigentlich immer nur die Kosten tragen, uns irgendwie an Veränderungen anpassen müssen, irgendwie damit klarkommen müssen, wie es jetzt halt weitergeht und eigentlich nie aktiv diejenigen sind, die bestimmen können, wo es lang geht. Und das ist einfach was, was mich verzweifelt gemacht hat und ganz ohnmächtig hat fühlen lassen, aber vor allen Dingen richtig wütend gemacht hat und äh, wo ich finde, das muss einfach umgekehrt werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen, die in den Betrieben arbeiten, um die es geht, dass die Menschen, die in den Regionen leben, um die es geht, eigentlich die verantwortungsvollsten Entscheidungen für genau diese Betriebe und Regionen auch treffen können. Und das heißt, sie brauchen eine direkte Entscheidungsmacht darüber. Also dann heißt es ganz häufig, es gibt eigentlich den Widerspruch zwischen dem Sozialen und zwischen dem Ökologischen. Klar wollen alle Menschen abstrakt ökologisch irgendwas erhalten und gleichzeitig sind sie sozial ganz konkret davon abhängig, dass sie eben diesen Job in der Kohleindustrie haben, in der Autoindustrie. Was ich zum Beispiel erlebe, ist, dass ganz viele Menschen, die in der Autoindustrie beschäftigt sind, wo man vielleicht sagen würde, die zentralen Gegner der Klimaaktivistin oder so, dass die sagen, ja natürlich müssten wir eigentlich anders produzieren und wir könnten im Zweifel vielleicht sogar Busse und Bahnen produzieren. Aber wir brauchen eben die Sicherheit, dass wir dann auch noch hier vorkommen, dass wir dann eine Sicherheit in unserem Leben haben und ein Auskommen. Und ich glaube, eben wenn man das herstellt, dann geht auch ökologisch ganz viel und dann können wir jeden Schritt gehen. Nur unter den gegenwärtigen Bedingungen, wenn es eigentlich keine andere Perspektive gibt, dann glaube ich, ist es schwierig zu sagen, ja, dann sollen doch die ganzen Kohlearbeiter und die ganzen AutoarbeiterInnen ähm, sollen ja einfach ihren Job aufgeben und Klimaaktivistin werden, ist doch super. Das ist eben was, was so nicht funktioniert. Aber es gibt auch im Kern nicht diesen Widerspruch. Grenzen führen zu Innovation. In der Wirtschaft heißt es einfach, dass Begrenztheit Innovation, also Kreativität generiert. Wir müssen tatsächlich die Kreativität der, der ähm, Gesellschaft nutzen. Das ist die Wirtschaft, das ist die, die Wissenschaft, das ist aber auch jeder Einzelne, diese Kreativität nutzen, um die Lösungen zu finden. Dafür müssen wir aber ganz klar das begrenzen, was wir nicht mehr wollen. Also wir müssen wir zum Beispiel Plastik verbieten. Wir müssen CO2 bis zur Mitte des Jahrhunderts äh, aufhören zu emittieren. Das heißt, das sind klare Grenzen, wenige klare Grenzen, die wir setzen müssen, weil unser Planet endlich ist. Aus 
aus meiner Sicht braucht es jetzt einerseits ganz klare Grenzen und andererseits eben ganz klare Ansagen, was stattdessen passieren soll. Also es braucht zum Beispiel ein sofortiges Ende aller umweltschädlichen Subventionen. Es ist einfach absurd, finde ich, dass wir auf der einen Seite sagen, es braucht mehr Klimaschutz, auf der anderen Seite das Gegenteil finanzieren. Und dann braucht es aber auch klare Ansagen, wie es denn nach vorne gehen kann. Also wie schaffen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien? Wie kann das gelingen? Mit welchen Leuten? Mit welchen Materialien? Wie kann eine Mobilitätswende gelingen? Und vor allen Dingen, wie geht es in den einzelnen Industrien weiter? Und der zentrale Bestandteil darin ist aber nicht nur, wie funktioniert es ökologisch, sondern wie schaffen wir eben darin, auch alle Menschen sozial abzusichern. Und wenn es da klare Ansagen gibt, dann glaube ich, kann erst eigentlich beginnen, das umzusetzen. Und die gibt es bislang einfach nicht. Die Faltung ist tatsächlich ein mathematisches Konzept aus der Chaostheorie. Das, die Faltung passiert immer dann, wenn Sie ein System, was sich entwickeln möchte, was auseinanderstrebt, was im Prinzip nach oben strebt, wenn Sie so wollen, wenn Sie das in einen endlichen Raum einfangen. Und so ein bisschen so eine Situation haben wir auf dem Planeten. Wir haben einen endlichen Planeten, aber wir haben eine Menschheit, die sich weiterentwickeln möchte, die sich tatsächlich verändern möchte. Und die Antwort ist tatsächlich, dass die, die Menschheit, dieses System, wenn Sie so wollen, die Grenzen erkennt, in denen, sie, in, in denen es lebt und dann abbiegt. Und, ein, und weiter nach vorne strebt, aber das, das, das Wertesystem so verändert, dass vorne woanders hin zeigt. Diese Faltung sehen Sie tatsächlich in vielen Bereichen der Gesellschaft schon heute. Wann immer wir Grenzen einführen und gleichzeitig aber Kreativität zulassen, dann entfaltet sich diese Kreativität. Ein System, was Sie einfach unendlich wachsen lassen, das generiert keine, keine Vielfalt. Das generiert tatsächlich nur immer mehr. Während wenn Sie das System einschränken, dann fängt es an, Neues zu schaffen. Rund um den Globus sind heute vor allem jüngere Menschen für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Viele Teilnehmende sind hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Zweifel. Das fossile Rohöl ist immer noch viel zu billig. Die Kunden buchen jedes Jahr mehr Kreuzfahrten. Wir sind fest davon überzeugt, dass auch der Verbrennungsmotor weiterhin gebraucht wird. Ob die Verbraucher aber tatsächlich bereit sind, mehr für Tierwohl auszugeben, wird sich erst in Zukunft zeigen. Viele Menschen glauben grundsätzlich der Wissenschaft und geben denen Recht und sagen auch, das ist was, wo was getan werden muss, aber sehen nicht den eigenen Anteil daran. Also dieses, die Politik muss was regeln oder die Wirtschaft muss was ändern oder in den anderen Ländern muss was passieren. Das sind so Verzögerungsdiskurse, mit denen wir verhindern, dass wir unsere eigene Zuständigkeit sehen müssen und bei uns selber was ändern müssen, weil es natürlich auch sehr unbequem ist. Eine wesentliche Belastung für das Klima ist unser ökologischer Fußabdruck, also wie viel Treibhausgas wir durch unseren Konsum oder Mobilität verursachen. Pro Kopf sind das innerhalb Deutschlands 7,7 Tonnen sogenannte CO2-Äquivalente. Das ist weit über dem globalen Durchschnitt. Zum Vergleich, ein Mensch in Indien kommt auf 1,7 Tonnen. Rechnet man den Import und Export von Produkten hinzu, kommen wir in Deutschland sogar auf rund 11 Tonnen, zum Beispiel mit Kleidung aus Indien. Dort entsteht ein zusätzlicher CO2-Fußabdruck, den wir importieren. Für die Pariser Klimaziele ist das jedoch viel zu viel. Bis 2050 müssten es maximal 2 Tonnen pro Jahr sein. Einige Klimaforscher sagen sogar weniger als eine Tonne. Kurzfristig kann es in einem Land wie Deutschland nicht möglich sein, mit eigenen Mitteln auf eine Tonne an äh, durchschnittlichem CO2-äquivalenter Output pro Jahr zu gelangen. Das liegt daran, dass wir natürlich eine üppig ausgebaute materialisierte Infrastruktur haben. Und auf diese Infrastruktur kann ich durch mein individuelles Konsum-, Mobilitäts- und Techniknutzung, Nutzungsverhalten natürlich ähm, keinen Einfluss nehmen. Das dürfte klar sein. Dass wir nicht tun, Wovon wir eigentlich wissen, dass wir es tun müssten, hat sehr, sehr verschiedene Gründe ähm, und auch viele Gründe. Ähm, ich glaube, ein Aspekt ist, dass wir de facto gerade noch nicht klimaneutral leben können, selbst wenn wir das wollen. Und dass dann am Ende auch so ein bisschen die Frage bleibt, wofür? Also was soll's, wenn ich es nicht richtig machen kann, dann probiere ich es gar nicht erst. Ähm, dazu kommt, dass die Klimakrise sehr komplex ist und ja nicht wirklich spürbar Und dann kommt noch dazu, dass es ja noch weitere auch psychologische Faktoren und ähm, Strukturen gibt, die verhindern, dass wir ins Handeln kommen. Also zum Beispiel sind Menschen ja soziale Wesen. 
Wir wollen nicht der komische Ökospinner sein, der sein ganzes Leben umstellt und am Ende bin ich der einzige Dumme, der es getan hat und alle anderen leben so weiter wie vorher. Das finden wir erstens ungerecht und zweitens schießen wir uns damit so ein bisschen sozial ins Aus und wir wollen ja von anderen Leuten gemocht werden. Da haben wir das Glück, dass wir jetzt schon einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung hatten, dass Nachhaltigkeit ein Leitwert in vielen gesellschaftlichen Milieus geworden ist und dass wir eben nicht mehr der komische Einzelgänger sind. Also ich finde es grundlegend falsch, die Verantwortung, die Klimakrise zu lösen, jetzt den Konsumentinnen und Konsumenten anzudichten einfach. Also dann heißt es ja immer, na, du solltest einfach zum Biomarkt einkaufen gehen, dann nimmst du das Fahrrad, dann sparst du dir eine Urlaubsreise und dann klappt das schon irgendwie mit der Krisenbewältigung. Und das ist schön und gut, wenn das alle machen, aber es ist nicht die Lösung, aus zwei Gründen. Das erste ist, dieses Leben ist einfach nur für ganz wenige leistbar. Also für alle, die schon einen gehobenen Lebensstandard haben oder äh, ziemlich reich sind. Und das andere ist, dass diese Erzählungen einfach ganz häufig gesponnen werden, um eigentlich die Verantwortung für die Krise zu individualisieren und abzulenken davon, woher sie eigentlich kommt. Also der ökologische Fußabdruck, den wir dann immer reduzieren wollen, von dem geredet wird, das ist eine Erfindung von einem großen Ölkonzern, von BP, die damit sozusagen die Schuld auf genau uns Konsumentinnen und Konsumenten abwälzen wollten für diese Krise. Und es ist einfach ganz klar, die Verantwortung für diese Klimakrise tragen die ganz wenigen obersten Prozent der Gesellschaft und riesige Konzerne. Wenn ich mir selber die Frage stelle, ob ich abrüsten sollte, dann muss ich diese, diese Frage zweiteilen. Ich muss erst mal schauen, lebe ich ökologisch über meine Verhältnisse, sodass ich ein ungerechtes Leben führe, ein Leben zu Lasten anderer im globalen Süden oder zu Lasten zukünftig lebender. Die zweite Frage, die ich mir stellen muss, ist, geht es mir bei all dem Zeug, das ich mir kaufen kann, überhaupt gut? Wir können zeigen, dass also das Glück des Menschen davon abhängt, das Leben nicht zu verstopfen mit zu vielen Konsum-, Mobilitäts- oder Technikoptionen. Das heißt, kann ich meine Lebensqualität dadurch steigern, dass ich sage, wenn ich mich um kein Auto kümmern muss und auch die ganzen verwirrenden Informationen darüber, welches wohl das richtige Auto wäre, mir das auch vom Hals halten könnte, ist das nicht eine wahnsinnige Entspannung, die dazu führt, dass ich dann mehr Konzentration und Zeitressourcen dort aufbieten kann, wo wirklich glückstiftende oder Zufriedenheit erhöhende Effekte zu erwarten sind. Und dann kommt oft heraus, dass das, was ich tun muss, zufälligerweise auch das ist, was eigentlich von mir verlangt werden könnte, um im Sinne einer Verantwortungsethik meinen Beitrag zum Überleben der menschlichen Zivilisation zu leisten. Wenn Sie äh, was für den Klimaschutz machen wollen, dann ähm, beschweren Sie sich nicht über eine Windkraftanlage, die in Ihrem Sichtfeld äh, steht, äh, sondern nehmen Sie das als, das als Ihren Beitrag zum, zum, zur Lösung des Problems. Das ist ein wichtigerer Beitrag, als weniger Fleisch zu essen. Das ist ein wichtigerer Beitrag, als nicht mehr Auto zu fahren oder nicht mehr zu fliegen. Der wichtigste Beitrag, den jeder Einzelne liefern kann, ist, dem Strukturwandel nicht entgegenzustehen und ihn positiv zu unterstützen, wo immer es geht. Und das bedeutet insbesondere, äh, Politik, die nicht für Klimaschutz steht, nicht mehr zu wählen. Ich würde sagen, dass man gerade klimagerechte Politik auf jeden Fall nicht einfach so wählen kann. Also das wurde ja so behauptet, jetzt haben wir eine selbsternannte Fortschrittskoalition, die macht alles andere als große Fortschrittspolitik und riesige Schritte. Oder wir haben auch junge Menschen mehr im Bundestag, da hieß es ja, das wird jetzt die Lösung sein, jetzt ist die Rebellion in den Bundestag gekommen. Aber auch die machen nicht andere Politik, sondern stattdessen setzt sich einfach fort, was vorher auch schon war, nämlich eine zu langsame Politik, stattdessen jetzt viel Geld in Aufrüstung und äh, Militär, wenig Geld in Klimaschutz und Soziales eigentlich ähm, und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, dass diese Krise, dass wir uns gerade die Frage stellen müssen, hey, wie, wie wie können sich denn Versorgungssicherheit und äh, der Umbau auf erneuerbare Energien, wie kann das zusammen funktionieren? Dass wir uns diese Frage stellen müssen, ist doch eigentlich ein Zeichen, dass wir, um krisensicher zu sein, um resiliente Strukturen haben zu können, eigentlich umbauen müssen und eigentlich das Ganze beschleunigen müssen. Und wir können auf der einen Seite unsere Versorgung sichern und jetzt aber den Ausbau zum Beispiel erneuerbare Energien eigentlich massiv beschleunigen. Aber das Gegenteil passiert, es wird gebremst. Stattdessen setzen wir jetzt wieder auf Atomkraft, auf eine Verlängerung womöglich fossiler Energien und so weiter. Und das kann einfach nicht die Lösung sein. Also aktuell befinden wir uns auf jeden Fall in einer besonderen Situation, weil wir auf der einen Seite die Frage haben, okay, wie stellen wir eigentlich Energieversorgung für alle sicher? 
in diesem Winter, im Frühjahr. Auf der anderen Seite natürlich die Dringlichkeit weiter da ist, die Energiewende zu beschleunigen und zwar massiv. Und ich glaube, dass beides sich überhaupt nicht ausschließen muss. Natürlich brauchen wir eine Sicherheit. Und auf der anderen Seite zeigt doch genau dieser vermeintliche Widerspruch oder die das Spannungsfeld, was das aufwirft, dass wir eigentlich, um krisenfest zu werden, um resilienter zu werden, jetzt massive Investitionen in erneuerbare Energien brauchen. Und ähm, das könnte Menschen soziale Absicherung geben, das könnte neue Jobs kreieren, das könnte jetzt tatsächlich ähm, eine Offensive für Klimaschutz sein und eben für Soziales. Aber wenn man sich dagegen entscheidet und einfach sagt, na, wir legen den Fokus auf was ganz anderes jetzt, nur, dann würde ich sagen, nimmt man die Krise als Ausrede. Deswegen glaube ich, dass der Wandel aus der Zivilgesellschaft heraus stimuliert oder inspiriert wird, indem einfach immer mehr Orte entstehen, immer mehr Netzwerke und immer mehr Praktiken oder auch Pioniere und Avantgardistinnen und Avantgardisten in Erscheinung treten, die einfach schon mal anfangen, die so aufgeklärt sind, so selbstständig sind und so demokratisch denken, dass sie sagen, ich brauche da nicht jemanden, der erst mit einer Ökosteuer oder mit einer Subvention oder vielleicht sogar mit einem Fair- oder Gebot um die Ecke kommt, um mich dazu zu bringen, das Mindeste zu tun, was ich meiner globalen Verantwortung schuldig bin. Was die Bevölkerung beeinflussen kann, zeigt sich bei der Bewältigung der vermeidbaren Klimakosten. 2 Billionen Euro könnten uns zum Beispiel Überschwemmungen, Waldbrände und Hitzesommer kosten. Das ließe sich verhindern, mit Ausgaben zumindest in Deutschland von 2,3 Billionen Euro. Wenn wir uns diesen verweigern und Windparks ablehnen, könnte es sogar 3,3 Billionen Euro kosten. Denn dann müsste der Staat woanders mehr Geld aufwenden. Unterstützen wir alle die Maßnahmen und ändern unseren Konsum, könnte das Ganze nur eine Billion Euro kosten. Mit mehr Eigenverantwortung können wir also viel Geld sparen. Wir müssen wieder verstehen, was es heißt, der Souverän in diesem Land zu sein, BürgerInnen in einer Demokratie zu sein und die Gesellschaft und die Politik zu gestalten, die wir haben wollen. Das kann sein, dass ich selber in die Politik gehe und mich zur Wahl stelle oder dass ich in eine Bürgersprechstunde gehe und mit den PolitikerInnen spreche und denen sagen, was ich haben will und was meine Schwierigkeiten sind. Ähm, das kann aber auch sein, dass ich mich einfach öffentlich äußere, auf Social Media Beiträge schreibe, ähm, so andere soziale Normen etabliere, Leuten zeige, was meine Lösungen sind, was ich schon tue, sodass sie sich was abgucken können. Ich rede auch mit Menschen, die eigentlich nicht Aktivistinnen sind oder vielleicht gar nicht meine Überzeugung teilen und mit denen ich am Ende des Tages trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner komme. Nämlich genau bei diesem Punkt, dass es eine lebenswerte Zukunft und sichere Perspektive für uns alle braucht. Ich blicke immer positiv in die Zukunft, weil das überhaupt der einzige Weg ist, um irgendwie voranzukommen. Es hat noch niemandem geholfen, glaube ich, wenn man sich nur darüber beklagt, was, was schlecht ist. Und es hat sich schon viel verändert in Deutschland. Menschen, das ist die gute Nachricht, sind ja lernende Wesen. Menschen sind kulturprägend, die können was verändern, aber sie verändern nur dann was, wenn sie nicht alleine dabei sind. Aber je mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter jemand erleben oder beobachten kann, desto einfacher fällt es einem dann tatsächlich auch mitzumachen. Und eine solche Dynamik zu entfalten, das wird das Ziel sein. Ein Stück weit ähm, ist am Ende für mich persönlich ein Ausweg zu, zu denken, selbst wenn wir es nicht schaffen, wer will ich gewesen sein. Also was für ein Mensch will ich gewesen sein auf dem Weg in diese Zukunft? Und egal, ob wir am Ende die 1,5 Grad Grenze einhalten können oder die 2 Grad Grenze einhalten können, will ich meinen Teil dazu beigetragen haben, ähm, dass wir es hätten schaffen können. Also Lösungen wahrscheinlicher zu machen. Ähm, das ist einfach eine Frage von Werten und von dem Sinn, den man seinem Leben gibt. Ähm, und auch das kann einem helfen, optimistisch zu sein und zuversichtlich zu sein und weiterzumachen, ähm, obwohl man am Ende nicht weiß, ob es was gebracht hat. Wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, dieses Klimaproblem zu lösen, dann haben wir eine, wenn Sie wollen, eine Blaupause, dann haben wir einen Fahrplan für viele Probleme, die wir weltweit haben. Ich glaube tatsächlich auch, dass ein äh, Übergang zu erneuerbaren Energien uns so viel Energie zur Verfügung stellen wird, dass wir auch das Nachhaltigkeitsproblem lösen und dass wir damit wirklich in eine bessere Welt äh, kommen. Und wenn Sie Physiker und Mathematiker sind als Ausbildung, dann wissen Sie, die Wahrheit setzt sich immer durch. Und weil die Wahrheit sich immer durchsetzt, glaube ich, wir schaffen das. Wer bezahlt die Zukunft? Wir alle werden das tun, auf die eine oder andere Weise. 
Und genau deshalb müssen wir für unsere Version dieser Zukunft kämpfen. Für eine gerechte Zukunft, für eine Zukunft, die im Interesse der überwältigenden Mehrheit steht. Und für eine Zukunft, die sich um den Menschen dreht und nicht um den Profit. Und diese Zukunft kämpfen wir, um diese Zukunft kämpfe ich. Und ich glaube, wir können diesen Kampf gewinnen. Wir werden ihn sogar gewinnen.